ഈശോയിലെ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോയുടെ കുരിശിലെ തിരുമൊഴികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുരിശിൽ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ഈശോ നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുള്ളതും മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമായതുള്ള കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിനക്ക് ആരോടെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല മറിച്ച് നിന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ബലി അർപ്പിക്കാനെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് തൻ്റെ ബലി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കുരിശിൽ കിടന്ന് വലിയൊരു മാതൃക നൽകുകയാണ് എല്ലാവരോടും അനുരഞ്ജനപ്പെട്ടു വേണം ഈ ബലി അർപ്പിക്കാനുള്ള എന്ന വലിയ സത്യം നമ്മൾ മുൻപുള്ള വിചിന്തനങ്ങളിൽ ആ കേട്ടിരുന്നു ഈശോ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് സെഹിയോന്മാളികയിൽ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബലിയുടെ മധ്യയെ ആ തൻ്റെ ഉടുപ്പ് മാറ്റി അരയിൽ തൂവാല ചുറ്റി ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്ന രംഗമുണ്ട് അതും അനുരഞ്ജനപ്പെടലിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകാത്മകത നമുക്ക് അവിടെയും കാണാനായിട്ട് കഴിയും യൂദാസിന് തന്നോട് വിരോധമുണ്ടെന്നും തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ യൂദാസിൻ്റെയും പാദങ്ങൾ കഴുകി ഈശോ അവനോടും അനുരഞ്ജനപ്പെടുകയാണ് അതുതന്നെയാണ് കുരിശിലെ ഈശോയുടെ കുരിശു മരണത്തിലും കാണുക അവിടെയും എല്ലാവരോടും അനുരഞ്ജനപ്പെട്ട് അവൻ ബലി പൂർത്തിയാകുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോയുടെ ഈ കുരിശിലെ മൊഴി പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ വലിയ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരോടും അനുരഞ്ജനപ്പെട്ട് സ്നേഹത്തിൽ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെയും പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ